ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி என்னோடய சேனலில் வெஜ் குருமா எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் என்னோடய வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னோடய வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ வாங்க வெஜ் குருமா எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருளாக என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நான் வந்து இதுக்கு தக்காளி வெங்காயம் ஒரே ஒரு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று எடுத்திருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் ஒரு அஞ்சு சின்ன வெங்காயம் எடுத்து பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கருவேப்பிலை எடுத்திருக்கேன் தக்காளி எடுத்திருக்கேன் ஒரே ஒரு தக்காளி மட்டும் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான பிரிஞ்சி இலை பட்டை லவங்கம் இது மட்டும் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் தேங்காய் லாஸ்ட்டாக அரைச்சி விட போகிறோம் இதில் லாஸ்ட்டாக தேங்காய் அரைச்சி விட போகிறது தான் இதில் வந்து நல்லாயிருக்கும் வாங்க இப்போ எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் கடாயில் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தாளிக்கிறதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்க பட்டை கிராம்பு இதெல்லாம் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட்டை கிராம்பு பிரிஞ்சி இலை அண்ணாச்சி பூ மராட்டி முக்கு இது மட்டும்தான் இது நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம வெங் கருவேப்பிலை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கருவேப்பில் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வெங்காயம் பொடியாக அரைஞ்சி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா பொன்னிறமாக வர வளவுக்கு நம்ம வதக்கி விட்டுக்கலாம் இது நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் இது வெஜிடபிள் குருமா ரொம்ப ஈஸியாக யார் வேணுனாலும் இது பண்ணலாம் உங்களுக்கு க வீட்டில் என்ன வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கோ அந்த வெஜிடபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணியே நீங்கள் பண்ணலாம் பீன்ஸு கேரட்டு உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி என்ன அவைலபிளாக இருக்கோ அதை வச்சு நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் ஆட் பண்ணுறோம் ரொம்ப ஆட் பண்ண வேண்டாம் ஒரு ஸ்பூன் போதுமானது குருமா நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு பச்சை வாட்டை போகிற வரைக்கும் நீங்கள் வதக்கிக்கோங்க நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம இதில் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் குருமாவுக்கு ஒரு தக்காளியே போதும் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு குருமா வைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வெங்காயம் தக்காளி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு கிண்ணும் அளவுக்கு தான் நான் வந்து இது நாலு பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு தான் நான் குருமா வைக்க போகிறேன் அதனால் ஒரு தக்காளி ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு அஞ்சு சின்ன வெங்காயம் மட்டும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் இதுக்கு நிறைய வந்து இன்க்ரீடியன்ஸ் எதுவுமே தேவையில்லை ரொம்ப ஈஸியாகவும் நீங்கள் பண்ணலாம் இது நல்லா தக்காளி வெங்காயம் வதங்கி வரட்டும் உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம தக்காளி வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் கேரட்டு பீன்ஸு என்கிட்ட இருக்கிறது இந்த ரெண்டு ஐட்டம் மட்டும்தான் வேற காயெல்லாம் எதுவும் இல்லாததுனால நான் இருக்கிற இப்போ காயை வச்சே நான் வந்து குருமா வந்து இது செய்கிறேன் கேரட்டு பீன்ஸ் மட்டும் என்கிட்ட இருக்குது உருளைக்கிழங்கு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் உருளைக்கிழங்கில் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட்டாணி இருந்தாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா வதங்கணும் அந்த வதங்குற அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வதங்கி வந்ததுக்கப்புறமா இதில் நம்ம மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ண போகிறோம் தேங்காய் விடுறதுனால நம்ம மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் அதிகமாகவே ஆட் பண்ணிக்கலாம் காரம் எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு மிளகாத்தூள் நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் நீங்கள் வா வெறும் மிளகாத்தூள் இருந்துச்சு அப்படின்னா மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் சேர்த்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதிலேயே கொஞ்சம் நீங்கள் ஜீரக பொடியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இது வந்து குழம்பு மிளகாத்தூள் எல்லாம் சேர்த்து அரைச்சதுனால நான் குழம்பு மிளகாத்தூள் ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க மிளகாத்தூளை நல்லா வதக்கி காயோடு வதங்கி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம இதில் தேவையான அளவு தண்ணி விட போகிறோம் உங்களுக்கு குருமாவுக்கு எந்த அளவுக்கு தே தண்ணி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தேவையான தண்ணி விட்டுட்டு இது மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா காய் எல்லாம் வெந்து வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக நம்ம தேங்காய் மசாலா அரைச்சி இதில் விட போகிறோம் காய் எல்லாம் வெந்து வரட்டும் மூடி போட்டு வேக விட்டுருங்க ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் காய் எல்லாம் வந்து சீக்கிரம் வெந்து வந்துடும் இது வேகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம தேங்காய் மசாலா ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் இதில் என்னென்ன ஐட்டம் சேர்க்குறேன் அப்படிங்கிறத காட்டுறேன் நாலே நாலு மு
அப்புறம் கொஞ்சமாக ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு பெருஞ்சீரகம் அப்புறம் வந்து தேங்காய் ஒரு மூடி அளவு தேங்காய் நீங்கள் வந்து இதில் கசகசா வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி கசகசா ஆட் பண்ணல முந்திரி ப்ளஸ் சோம்பு இது ரெண்டும் தான் ஆட் பண்ணுறேன் தேங்காயை பொடியாக கட் பண்ணி இதில் போட்டுக்க போகிறேன் இப்போ தேங்காயை பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் அதையும் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துவிட்டேன் இந்த தேங்காய் மசாலாவை வந்து இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன் காய் நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு இந்த தேங்காய் மசாலா ஆட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு நீங்கள் இறக்கிடுங்க நம்மளோட குருமா வெஜ் குருமா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் திரும்பவும் நான் இன்னொரு குக்கிங் ஆர் ஷூட்டிங் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ தேங்க்யூ பாய்